Bonsoir à tous. C'est un, un privilège euh, de pouvoir être sur Zoom. Bien entendu, si nous sommes dans la salle, c'est vraiment merveilleux. Mais quand même, le Seigneur réunit nous les guerres ensemble. Et je voulais dire comment vous êtes précieux de tout. Tous ceux qui ont connu Jésus, ils connaissent l'amour, ils ne touchaient pas sur grâce. Vous êtes tout précieux et proche du cœur de Dieu. Et le but qui nous ensemble, c'est pour faire ami nous, dans nous la foi, pour nous fortifier nous et nous tenir ferme jusqu'à la fin. Alors, c'est merveilleux, et moi qui les autres, et pour passer un moment dans la présence du Seigneur, dans ces deux jours. Et ce soir, je suis content de partager avec les autres concernant l'aveuglement qui garde captif et la révélation libère. Et pour ça, tu es content dans un petit peu à l'origine pour voir comment l'aveuglement la capavine sur le cœur de l'homme. Et quand Adam et Ève finissent de désobéir, ils hein, finissent de pécher, ils finissent de priver non seulement de la gloire de Dieu, mais de la lumière de la part du Seigneur. Hein. C'est une rente, un l'aveuglement de l'autre. Alors, on voit que le péché, il n'y pas même seulement les ténèbres, mais il y amène l'aveuglement et cette lisée spirituelle qui est ouvert, ce type est capable de Dieu, ce type est capable de relation avec Dieu. Hein? Mais tout à coup, ça m'a lisé là, cette lisée là, elle fait Hein? n'a plus gagné la vie spirituelle tout une coupée envers Dieu un aveuglement fin un vin de la vie quand nous lire dans Genèse chapitre 3 un seul verset le verset 5 comment le diable à travers ce ruse l'in menti Adam et Ève pour lui réussir amène ça l'aveuglement là et Premièrement, pour les faire désobéir et pécher dans le but d'emmener ça à l'aveuglement. Alors, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez hein, du fruit, et vos yeux s'ouvriront. Qu'est-ce que ça mensonge là Parce que dès ce moment-là, l'aveuglement vous venez là. Finalement, votre lisier vous fait aimer là. Le lisier pas vous ouvrir là. Et guette la ruse qui est là dedans, comment l'ennemi vient avec la pensée de l'homme hein, pour ne pour, pour pas prendre le dessus sur lui. Hein, et parce qu'il ne dit pas qu'il gagne le dessus sur l'homme, c'est Dieu qui gagne le dessus. Et il utilise, il utilise une ruse comme cela, un mensonge. Et finalement, je n'a plus pour capable tout Dieu. Hein, et il peut faire autre quoi, il peut pour tout plus. Et finalement, ce n'est pas pour tout, dit tout ce coup-là. Nous voyons comment Satan, il dit dans le VAC après, vos yeux s'ouvriront. Et nous trouver, il dit ensuite, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Il ne pas me dire, vous serez comme Dieu. Parce que Dieu ne connaît pas le mal et lui, il ne connaît pas le bien. Lui. Mais il dit, vous serez comme des dieux. Qui s'appelle un dieu là C'est une puissance démoniaque hein, qui peut rendre influence de la vie finalement pour un faux dieu. Hein, une puissance démoniaque et qui semblerait qu'ils ne pas le connaître là, le bien et le mal. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Et nous voir comment, à partir de ce moment-là, la base de la religion finit d'établir. La religion se base, c'est basé sur le bien que le mal. C'est-à-dire, le diable, là, dans ce mensonge, il a l'ouvert la porte pour qu'il l'homme alcoole tous les deux, comment dire. 
pour lui choisir. C'est ça la déception dans la religion. Parce que Dieu ne crée nous pour nous connaître la vérité seulement. Hmm? Pas le mensonge. Et quand il a accepté pour tout l'aider, finalement, ce lisier n'a plus tout Dieu, il y a un aveuglement. Et dans ça, l'aveuglement-là, il peut aller vivre dans un état religieux, hein? soi-disant pour les connaître tous les dés, il pouvait une comme des petits dieux. OK? Alors, nous voyons qui Paul dit à nous, et ça, comme Paul dit à nous dans Romains chapitre 7, verset 19, qui tout le bien qu'il y voulait faire, il ne trouve pas qu'il capable de faire. Et tout le mal qu'il n'est pas les faire, il ne trouve pas faire ça. Paul Pévin dépend de la nature humaine qui n'est pas capable de vivre le bien maintenant, mais qui n'est pas capable de faire autrement que vivre le mal. Okay? Et nous voyons que c'est dans ce sens-là qu'il l'homme finalement connaît le bien et le mal. D'une manière religieuse, et qui, dans cet état-là, il n'est pas capable de faire le bien et il n'est pas capable de faire autrement que faire le mal. Alors, qui peut délivrer lui, grâce soit rendu à Jésus-Christ, comme Paul dit, qui nous délivre nous de cet état-là. OK. Alors, nous voyons que, comme la religion est basée sur ce concept du bien et du mal, mais la vie chrétienne est basée sur la révélation, sur la vérité qui est claire, qui libère. Et c'est pour cela qu'il nous peut voir comment cela est important pour nous la vie, même en tant que chrétien. C'est sûr qu'il faut une déjà éclairée au départ. Mais si plus la lumière n'a pas vini, d'autres mensonges n'ont pas vini, pour venir aveugler. Alors, c'est ça l'urgence pour nous chérir la révélation, la lumière que Dieu voulait emmener dans nous les cœurs, afin qu'il nous dans nous les cœurs, nous puissions gagner du terrain pour nous avancer, parce que dans cette révélation, dans cette vérité, nous communions pour enrichir, pour grandir. Comment dire Nous pour retourner, de, nous pour retourner dans l'état que quand Adam et Ève étaient dans communion avec Dieu. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, nous finissons réconcilier avec le Père, pour nous marcher dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. OK Et nous voyons comment la religion y a beuglé les hommes pour que je guette que leurs œuvres. Mais la chrétienté, le chrétien est éclairé pour voir l'œuvre de Jésus-Christ seulement. C'est pour ça que le Seigneur parle dans la parole de la repentance aux œuvres mortes, pour qui jamais nous retourne vers nos œuvres. Il dit, hein, la repentance aux œuvres mortes, c'est que tout bon œuvre nous t'y fait dans le passé, qui t'y peut concentrer nous. L'eau, nous, bonnes œuvres. Et ça, bonnes œuvres, là, c'est quoi C'est la religion. Ce sont les efforts. Et c'est ça qui, qui nous prive, nous, de voir l'œuvre de Christ. Mais comme maintenant, Jésus, finalement, enlève le voile pour nous quitter l'œuvre de Jésus. Il est possible qu'il nous revienne, guette nos bonnes œuvres, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu brise nous, éclaire nous, pour qu'il nous concentre sur nous l'équerre. Il n'est pas double. Il parle dans des directions. Il regarde et il croit seulement à la révélation de Jésus-Christ qui peut venir dans nous l'équerre, qui peut éclairer nous. Et là, nous sire qui nous regarde pour fixer sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il est pour détourner les de, de nos bonnes œuvres. Parce que nos bonnes œuvres, les trompeurs, et il décevoir à nous, et il glorifie à nous, et il est dangereux. C'est pour ça que toute cette part de religion, 
c'est-à-dire quand nous guettons nos bonnes œuvres, c'est toute cette part de religion, de trace d'un esprit religieux, Dieu voulait enlève en nous, pour ne pas gêner nous progresser dans la lumière de l'Évangile qui fixe nos regards hein, par la révélation qui vient de nous l'écrire, le Christ et son œuvre. Les là nous dit qui l'ennemi pas pour faire une tentative, hein, comme on l'a nous avant, nous dit dans le péché, dans les ténèbres, il aveuglé nous, il pas pour faire une tentative pour aveugler nous aujourd'hui de nouveau. Alors, nous voyons alors que le mensonge aveuglé. Nous voyons que la religion l'y aveuglé. Nous voyons que le péché l'y aveuglé. Et à nous lire un petit coup dans 2 Corinthiens 4, vous autres connaissez ça, bien entendu, mais nous pouvons lire. Tout signe si notre évangile, verset 3, de Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Quand nous parlons de monde qui encore trouve le Seigneur comme nous, nous y étions avant. Afin qu'il ne voit pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. C'est ça son plan, lui. C'est qui ça va nous lire là? Il ne fait croire dans les rêves, il ne fait pas mais il ne fait pas. Alors, il regarde dans les rêves, il ne fait pas. Pour qu'il ne se trouve pas le glorieux évangile brille dans notre équerre. Parce que ce glorieux évangile-là, pour tout notre écart, pour vers notre regard, vers Christ et Christ seulement, comme révélation, la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous devons faire bien attention. Qui nous paie, quand Jésus vient, vient ouvert, nous les yeux, nous les, nous les cœurs, nous les progresse dans la lumière, là, pour qui la religion comme mon fait Dieu n'a pas demeuré en nous, en trace, et garde nous captifs hein, dans l'aveuglement. Quand nous lire dans Esaïe, nous lire dans Esaïe, le chapitre 1er, verset 11, le peuple d'Israël qui dans le péché, hein, Dieu peut dire le peuple, qu'est-ce à faire de vos multitudes, de vos sacrifices hum? Toutes vos bonnes œuvres, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes des béliers et la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis En d'autres mots, comment je capé à mettre votre approche de moi au travers de parvis dans un état pareil. Hmm? Et je peux apporter des œuvres, je peux faire ben quelque chose qui est religieux, mais je les quais dans le péché. Hmm? Et cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les sonernités. Pas capable tous les autres d'un état de crime, de péché, en même temps, vous peut faire une chose solennelle dans notre religion. Je hais vos nouvelles lunes et, elles me sont, et vos fêtes me sont à charge. C'est un poids. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Trouvez quand, quand le péché est là, il est aveuglé, un qui gagne, qui lui, lui donne l'état religieux, il peut continuer à faire bonnes affaires. Lui. Mais Dieu ne peut pas accepter cela à cause de l'état des cœurs. Il dit, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, vos cœurs. ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Revenez le Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez donc et plaidons ensemble. C'est là que tu es capable de réconcilier avec 
Dieu. Moi, mon quoi, nous besoin en tant que chrétiens comprendre le cœur de Dieu comme ça qui nous peut lire. Il n'a pas continué d'un état qui peut prive nous de la présence de Dieu, de son écoute, hein, de sa vérité, de sa lumière, hein, parce qu'il nous, nous dans nos œuvres et il a quelque part certaines choses qui, qui contrôlent nous la vie, comme le péché, hein, le mensonge. Alors, nous pouvons vivre dans l'aveuglement et nous pouvons d'approche toujours la présence de Dieu. Dieu n'a Dieu pas accepté cela. Il dit à nous purifier, nous, plutôt. Okay? C'est ça que le chrétien bien veille l'eau sur les cœurs, pour lui rassurer, lui, se communier avec le Seigneur, lui clair, afin de continuer à recevoir la lumière et la révélation qui pour protège lui de l'aveuglement. Parce que l'aveuglement quand même loin. OK? Alors, nous, dans un état comme cela, le chrétien est capable même d'éloigner de la vérité et de la lumière. OK? Et c'est un démange qui lui fait envers Dieu dans un état aveugle. Mais quand nous guettons la puissance de la croix, c'est-à-dire la lumière de l'Évangile, c'est le seul moyen qui est capable, qui est puissant pour renverser la religion et un état religieux. Les deux, la religion et un état religieux. Quand nous guettons dans Acts chapitre 6, voir qui dans verset 7, la parole dit à nous, la parole de Dieu se répandait, se répandait le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Comme vous liez savez, c'est là, vous réalisez la puissance de la parole de Dieu, mes frères, la puissance de la révélation de la croix qui est capable sans un religieux. C'est comme on dit, ben, ben, est-ce que vous pouvez imaginer un religieux de l'époque, hein? capable sans et et vous appliquez d'autres œuvres je devine qu'il est à l'œuvre de Christ. Mais c'est puissant. C'est puissant. Et nous, nous désireux porte ça, l'évangile-là, sa révélation-là, aux autres en dehors. Mais qu'arrive-nous à l'intérieur, nous? Est-ce qu'il nous, nous peut faire attention qu'il nous peut continuellement demeurer dans sa, la lumière-là, dans sa vérité-là? Et nous ne pouvons pas jouer avec Dieu, avec une la vie religieuse, nous pouvons approcher nos manières vers Dieu. Hein? Nous pouvons nous à nous, les clairs, les clairs, les purs, et nous pouvons accrocher nous à seulement cette révélation. Alors, nous voyons, euh, c'est pour ça que les ben, chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, qui se trouvent dans la fausse doctrine. Vous êtes dans la fausse doctrine. Vous êtes dans le mensonge ou la religion, la tradition. Vous connaissez beaucoup de chrétiens, peut-être pas au courant, d'un stade d'aveuglement, on peut le dire en général, hein, dans l'Église. Beaucoup retournent vers le judaïsme, vers le catholicisme. Pourtant, un chrétien né de nouveau et pourtant, le voile finit levé. Pourtant, c'est une voie claire. Jésus ne fait à autres grâce de voir le salut au travers de lui. Hum? Mais comment est-ce qu'ils ont capé à s'allier comme ça Que ce soit dans la religion ou que ce soit dans le mensonge, comme vous dites, le mensonge, c'est les déceptions, c'est les fausses doctrines. Comment ça peut arriver Est-ce qu'il y a des apports à ça Il dit, ben, dans l'église, je vous dis, ben, c'est terminé, mais ben, bon, correct, moi. Non, fais attention Beaucoup de chrétiens peuvent dévier et, et, et peuvent retourner dans ces choses. Ça veut dire qu'il y a un aveuglement. Il y a un aveuglement, euh, 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 nous ne pas l'aveuglement de notre passé dans le péché. là. Nous parlons la, parce que ça, les Seigneurs, il est clair, nous nous libérons. Nous ne pouvons pas l'aveuglement aujourd'hui dans l'Église. Hum? Nous devons faire attention que l'ennemi, il y a l'œuvre, il cherche à dévorer le chrétien. Il cherche pour 
tirer une flèche contre cela, foi, l'irode attaquer, l'irode dévorer. Et nous besoin être gardés, être protégés. Et c'est seulement quand nous les capes éclairés qui nous capables. Mettez-nous à l'écart et chaque jour être protégés. C'est une question de chaque jour, ça. Alors, nous voyons que dans Ephésiens chapitre 1, verset 17 et 18, nous voyons comment Paul humilié, il est devant Dieu, il crie au Seigneur, il dit « Donne-nous un esprit de sagesse, donne à ton peuple et de révélation qu'il le fasse connaître, hmm? fasse connaître Jésus-Christ, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle espérance qu'il s'attache à son appel. » Quelle est la gloire de sa glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints Et comment il a pris pour un, un chrétien qui de, déjà il trouvait l'aveuglement du passé n'a allé, mais, mais qui fait un bizet prier qui se trouve clair aujourd'hui Ça veut dire quelque part, il y a un affaire qui vient pour, pour aveugler. Ça peut être le mensonge, ça peut être le péché, ça peut être un état religieux comme une fine gaieté depuis le commencement. Même Russe qui est capable de venir aujourd'hui. Même l'État qui est capable de venir, et ça, il reprend le dessus. C'est pour ça que la révélation de Christ bien, prend le dessus dans nous, la vie. Nous bien rechercher à ardemment pour qu'il ne nous pas permettre aucun de ces choses prendre le dessus dans nous, la vie. Et nous voyons que dans l'Église, cela peut passer parce qu'il y a un manque de vérité qui est prêchée, la révélation de la croix au travers du mystère apostolique, pas péré ici, gagne toute, toute, toute l'Église en général. C'est pour ça, c'est la raison pourquoi l'Église a dévié comme cela vers la religion ou vers le mensonge, la fausse doctrine. Alors, nous bien réaliser, mes frères, qui, quand Dieu vient mettre nous à part pour nous bénéficier de l'onction apostolique, il y a une grande CIE dedans, là, une grande responsabilité et qui, non seulement nous prie pour nos vannes frères, qui peut demeurer dans l'aveuglement, et nous les apporte aux autres cela, mais veillons nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous l'éclairer, demain, nous ne connaissons pas qu'on est capable arriver quand nous, nous, nous l'éclairons Dieu aussi, pour l'empêcher, nous l'écorte, nous, un l'aveuglement qui est venu. C'est comme ça qu'il arrive beaucoup de chrétiens. Hum? Alors, de la même manière, Paul parle nous dans 2 Corinthiens 3, au cas lié chez vous, verset 14 à 18. Hmm? Comment le peuple d'Israël, même à ce jour, il peut lire la loi, il peut lire, hein? mais il n'a pas, il a toujours une voile, il est toujours aveuglé, il n'est pas trop clair. Hmm? Et, et c'est ça le danger. Il ne fallait pas, comment dire, nous lire ça dans la parole, nous allons lire ça dans 2 Corinthiens 5, 3. Mais nous allons dire, ben, nous c'est correct, nous nous trouvons euh, le voile fin enlevé parce qu'il nous en Christ. Mais attention, attention à n'importe quoi qui a venu, qui a voilé la chair, qui a voile les choses dans la vie. Et nous bien faire bien attention, nous pouvons priver nous de goûter de la liberté en Christ et de la gloire du Seigneur qui, l'œuvre de la croix amenée et le ministère de l'Esprit. Nous accrochons-nous. Demain, nous vous parlons un peu de ça, le ministère de l'Esprit. Mais une grande quinte mise à saisir nous pour, parce que le Seigneur nous vient nous lier, mes frères. À nous guetter un petit coup, le résultat avec le peuple d'Israël, tourne avec moi dans Matthieu, chapitre 13. Ça, Jésus, dans la terre, il peut cause avec le peuple d'Israël et il peut cause avec ce bon disciple. Il peut dire, un disciple, dit maintenant verset 10, pourquoi leur parles-tu en parabole Jésus répondit, dit, parce que vous avez été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela n'a pas été donné. 
Vous trouvez Ça veut dire que c'est une grâce pour qu'il y ouvre la lumière à ses disciples. Mais ban qui pas où les trouver là, je reste privé hein, de la lumière, de la lumière sur tous les mystères. D'accord Alors, il dit verset 12, quand on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Quand nous guettons ça aujourd'hui dans nos conditions dans l'Église, toi et moi, nous recevons quelque chose de la lumière du Seigneur. Nous avons besoin que Jésus puisse ajouter et amène nous dans l'abondance dans nos l'équerre de cette révélation-là. Je peux suivre moi là? Parce qu'il dit, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire qu'il pouvait une aveugle. Il pouvait privé. C'est pourquoi je parle en parabole, parce qu'en voyant, il ne voit pas. Et qu'en entendant, il n'entend ni ne comprenne. Et pour, ceux, et pour eux s'accomplit cette prophétie des Aïs. Vous entendez bien, vous ne comprenez point. Vous regardez bien et vous ne reverrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça, c'est le peuple d'Israël. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur de voir un, de, de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles deux, de comprendre de leur cœur trois, et de se convertir. Quatre, en sorte que je les guérisse. Cinq. Voilà tout ce qui cave suivre quand un léquerre est ouvert. Mais les autres, qui ferment cette léquerre, je tiens à dire si je rejette sa vérité là, ça la lumière là, et même je ne rejette Jésus qui est la lumière et la vérité. Voilà ce résultat, voilà ce conséquence, comme Esaïe vient de dire. Hum? Mais il est heureux. Ce sont ceux parce qu'ils voient, ce sont les yeux, vos yeux qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Ça veut dire, là, il peut faire une comparaison pour ses disciples. Que eux, Dieu fait cette grâce. En vérité, je vous le dis, et nous quatre ou nous, sa grâce que Dieu fait entre nous, là, dans l'église et les gens qui sont du dehors. D'accord Et en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, nous voyons qu'aujourd'hui, quand nous rapporte ça à l'Église, nous voyons qu'il y a un aban, ban l'équerre. Aujourd'hui, on parle souvent avec un pasteur, un chrétien, et c'est incroyable quand la manière que Dieu nous fait à nous grâce, il nous fait à moi grâce, il nous fait à nous tous pour voir clair comme cela, quand on trouve ça dans les cœurs, dans les chrétiens là, on n'a pas les ouverts. Quand nous pour causons, comment dire, je peux faire un autre lisier, je peux bouger les oreilles. Je, 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 dans le même cas qui ça dans le pharisien là, pourtant je, dans l'église, je dis net de nouveau. Et, et, et je ne peux pas être touché par cette grâce et qu'ils sont capables, au lieu d'être convertis, nous mettre engendrés, à la place de guérir, nous mettre restaurés. Il la même chose pour l'Église aujourd'hui. Moi, mon, 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 mon crâne, mon crâne comme autour, ça dit, c'est, c'est incroyable, quoi. Comment un chrétien qui naît de nouveau, il peut rester, refuse pour voir plus. Quand l'Évangile peut ouvrir, il peut dire, ben, « ben, Renie toi-même, prends le chemin, suive Jésus. » Il ne peut pas prendre qu'à ça. Un chrétien net de nouveau, mes frères et sœurs. Ça fait du chagrin dans nous les guerres. Maintenant, à nous, vient à nous qui finit qui fin trouver. Nous assis, assis sous le mystère de l'esprit. Nous assis sous la l'onction là. Qui peut passer? Que le Seigneur vienne réveille une, vraiment une crainte dans nous les guerres, mes frères et sœurs. Il sait ailleurs. Parce qu'il. Il dit pareil en nous comme il dit à d'ici, mais vous, vous, vous voyez, vos yeux voient, vos oreilles entendent. Prenons garde qui l'aveuglement pas vienne couvert, ça lisait là encore. Vous dites, bah non, frère, non, frère, ce n'est pas à cause de nous assises dans l'église, mais nous assises dans l'esprit, sous le ministère. 
nous accroche à l'onction, nous accroche au mystère de la parole. Très, très, très important qu'il nous parle demain. Bien important. Sinon, elle, 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 elle ne sait même ni trop beaucoup, ça. Hmm? Nous les qu'elle capable refroidir, nous les qu'elle capable enduire aussi, retirer lui. Frères et sœurs, lui bien sérieux. Et qui n'arrive aux autres, vous êtes liés dans Romains 11, 7 et 8, pas bien ouvert, mais nous pouvons trouver que Dieu fin permet à Israël de vivre d'un aveuglement jusqu'à ce jour avec leur dos courbé. Et dans l'Église, comment les tristes s'y nous trouvent un chrétien qui peut vivre une religion, un état religieux sous bonne œuvre, je compte en Jésus, mais je dans de l'effort, tellement ça a un poids, fatigue les autres. C'est une vie à Christ pour, 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 pour gagner le repos. Je peux faire bonnes œuvres sous le poids. Je peux te décourager. Mais nous, quand nous tous ça, nous disons, Seigneur, mais c'est pour ça que, comme le frère Mickey, nous tous nous pouvons prier, chaque jour nous pouvons prier le matin pour que les yeux des pères les capables illuminés comme Paul une prier. Je te l'ai à trouver. Mais quand nous pouvons prier ça pour les autres, veille-le nous-mêmes. Veille-le nous-mêmes, qui nous, nous peut progresser dans sa lumière et dans sa révélation. Et qui, sa puissance, nous coûte la gloire de Christ, comme nous partageons l'autre fois, puis prend place dans nous l'éclair, et qui nous peut rendre d'une plus grande liberté dans nous, la vie chrétienne. Une liberté pour aller faire ce que Dieu voulait, pas faire ce qu'il nous voulait. Il y a une liberté pour pour livrer nous la ville ou l'hôtel. C'est ça la vraie liberté qui nous peut là-dedans. Nous pouvons voir, quand nous voyons les disciples de Jésus, hein, ceux qui n'acceptaient la lumière et la vérité venant de Jésus. Une autre catégorie maintenant. À nous guetter un petit guide plus devant. Jésus nous permet de tout clair là. Hein? Ben, ben juif, ben parisien, ne pas y trouver, je n'ai pas les mais là, Jésus nous permet ce qui tient en lit pour trouver. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'est pas encore dans cette léquerre. Et C'est la preuve qu'il a fallu que Dieu ouvre le cœur de Pierre. Quand on nous trouve dans Matthieu chapitre 16, nous bien connaît. Quand Jésus nous pose la question, mais vous, ce qui proche en lit, là, ce qui pétane la vérité, pétane la lumière tous les jours, mais t'en aimes là. Hein? Je dis nous de l'équerre. Mais révélation, elle n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas habité en eux. Et il dit, mais vous, et n'a pas dit qui est mon prophète, qui m'a élu, mais vous, qui vous dit vous autres qui m'ont été. Et là, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. T'es là, Jésus, tu dis à son même disciple, heureux, parce que vos yeux voient. D'accord Mais là, nous trouvons que ce même disciple-là, il va me trouver, ça ne coule là. Hein? Heureux ceux qui ne peuvent pas gagner part à l'explication de ces paraboles-là, qui ne juif pas s'y gagner. Mais parce qu'ils n'ont pas gagné le Saint-Esprit, ils ont été privés de voir plus et il a fallu que le Père ouvre le cœur de Pierre pour qu'il y trouve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ce même Pierre-là, quelques VAC après, nous trouvait hein, qui, après que Dieu ait ouvert ce léquerre, est l'aveuglement de Vini. Il n'a plus voir le plan de Dieu. C'est-à-dire, premier coup, il cause ce que Dieu met sur les cœurs. Après, il cause, d'après l'aveuglement qu'il y gagnait, on lit. Hein? Il est aveuglé. Alors, quand Jésus parle qu'il y pousse souffrir, dans BAC 21, de la part de beaucoup des anciens, des sacrificateurs, il y pour mettre mis à mort, ressusciter le troisième jour. 
Ben, le prophète, il parlait de ça. Et ben, le juif qui ne grandit là, je ne grandis dans l'enseignement des, des prophètes et de la loi. Je te connais tout ce qu'il parlait sur le Messie. Il pas trouvé. Bien pris, le prêt à part pour lui faire les reproches. Pourtant, même le prophète, il finit de causer l'eau là. Il fait lui-même reproche. Il dit, eh bien, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il cause une cause maintenant qu'il ne fallait pas causer. Hum? Il cause d'après un aveuglement là. Il n'a plus cause quelques versets avant d'une cause d'après une révélation d'une gagnée. Vous pouvez trouver ça pa pareil dans la vie du chrétien, ça, mes frères. Facile qui hein? nous cave gagner un décausé, un autre causé qui pas venir, qui est contraire à la lumière et à la vérité. Il est tellement infini. Hmm? La chair prend le dessus, les raisonnements, la connaissance, le, hein, le mensonge de l'ennemi, l'état religieux prend le dessus. Et Jésus dit, allez, allez, de moi, Satan. Parce que l'ennemi donne bonne pensée. Le bien conscient que l'ennemi donne bonne pensée. C'est pour ça que la révélation de Christ, pour amener la pensée de Christ en nous, pour nous reste et nous demeure dans cette vérité, dans cette révélation. Hum? Il dit, tu es pour moi un scandale. Hein? Tu peux pose finalement le plan de Dieu. Et il peut cause et Pierre, finalement, Pierre, c'est une coup-là, puis oppose Christ qui lui dire être le fils de Dieu. Il oppose, oppose, oppose ce plan, oppose ce plan-là, sans qu'il y réalise. C'est pour ça que ça explique comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'Église en général se peuvent réviser, se peuvent repousser, se peuvent opposer même, oppose le message de la croix, la lumière qui est vis de l'Évangile. Hum? Il dit, ta pensée, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu as la ligne de pensée que Dieu nous donne lui. C'est une pleine pensée des hommes. Est-ce que vous pouvez suivre moi, les frères là, je te comprends là? Hein? Comment c'est comment une affaire très très fine, ça? Comment nous accroche nous davantage à cette révélation? À nous tourne maintenant dans Luc chapitre 24. Hum? Luc chapitre 24. Je connais ben disciple d'Emmaüs après la mort de Jésus. Ben là, tu peux m'en Ce petit sacrin, Jésus n'a plus là, je ne trouve Jésus mort à la croix. Hum? Et il peut dire, il se fait cause de Jésus, dans verset 19, euh, Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole de, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment le principe au sacrificateur, nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et il peut causer même là. Ils l'ont crucifié, ça veut dire, il peut parler de son amour. Et puis il dit, un verset 21, nous espérions que ce serait lui qui devait délivrerait Israël. Alors finalement, ce, ben, une prophétie qui finit de donner de la mort et la résurrection de Jésus, je ne pas tout ça là. Je ne peux tout un Messie glorieux pour venir délivrer je, de la puissance des Romains. Je ne pas tout le Messie souffrant pour venir délivrer je, de autres péchés. La révélation n'est pas là. Comme, comme Pierre, pareil, il tire d'empêche Jésus à l'eau la croix. Pierre, papa, arrive toi ça. Et pourtant, je tout ça, même juif, là. Je dis, grandit dans sa connaissance, là. Pas gagné révélation. Hum? Et là, il dit, mais oui, mais nous t'en dit, une femme finale là-bas, une ben, femme finale fort étonnée. Qui fait se étonner parce que tu viens de connaître ça. Que tu étonné. étonnée. Qui n'est arrivé à personne dans ton beau. Et ben, là, il dit, qui vient de déclarer qu'il est vivant. Ça veut dire je, tous les dépêches causent de la mort et de la résurrection, là. Mais je ne pas trouve ça. Alors, Jésus est mort sur eux, là. Et alors, Jésus leur dit, verset 25, « Homme sans intelligence, je ne pas gagner la lumière, là. Je ne pas gagner sa révélation, là. Je ne sans intelligence. Pourtant, je te connais. » Comment fait là pour arriver Et dont le cœur est lent à croire. Ça me disait, tu me tu faisais croire. Hum? Comme un chrétien aujourd'hui, nous capons parler. À quel degré je peux recevoir ça avec foi Je peux croire. 
pour que cette révélation a gagné une pauté dans cet éclair. Écoutez même, écoutez même, écoutez même, écoutez même. Il vient commencer un pharisien, il vient commencer un peuple d'Israël là, je suis dans synagogue, dans le temple, je t'écoute même, je t'écoute même, tu m'as le prophète, il me dit. Révélation là, pas béni. Tu peux vivre religieusement. Il dit, l'un croit tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas venir souffrir de la sorte et entrer dans la gloire, c'est-à-dire ressusciter Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Là, nous voyons l'intention et le désir de Jésus, mes frères, et Jésus est toujours le même aujourd'hui. Il dit, montrez-nous le désir, comment il y a envie, et parlons-nous. Ou tout ça, désir, j'ai envie, par là, ça des disciples, des disciples là. Il dit, tous autres, sans intelligence, il est clair, autres. Il dit, il y a même ça, la lumière, là, fait, fait autres comme lui. D'après ce que le prophète, il me dit, il expliqua, il ouvrait les chrétiens aux autres. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut, il, il voulait aller plus loin. Là, il testait autres l'équerre. Et moi, quoi, Dieu peut tester nous l'équerre, mes frères. Hein? Nous, 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 nous tenons le pur évangile, le vrai évangile. Nous pouvons tester concernant la révélation dans nous la vie. Qui, à quel part, à quel pourcentage, à quel degré ça peut gagner une part dans nous la vie, puis accomplir hein, ces dessins, les dessins de Dieu, hein, les dessins du royaume, la vie du royaume. À qui degré ça peut arriver hein? Il dit, hein, mais il le pressèrent en disant, reste avec nous. Ah, là, ça nous gagne une bonne réaction. Reste avec nous. C'est ça qu'il nous besoin de dire, Jésus. Jésus, reste avec nous. Parle en nous. Montrez-nous. Ouvrez à ça. Pas de cas l'église venir, une réunion, une petite réunion, gauche, droite, petit la prière. Et là, nous la vie peut dévier, nous avons une pensée, nous avons fait nous les qui pas correct, nous pouvons ramener une balle au front même quand on a mes aïe, peut dire, pas clair, pas clair. Les salariés, mais là, est clair à nous. Nous la vie vient pure. Sa révélation gagne une dans nous les cœurs. Hum? Et là, reste avec nous, le jour approche, il, il est rentré, il reste avec eux. Jésus teste les autres. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant leurs yeux. Pour moi, comme on lit à ça, on réalisait que dans ce moment-là, après la résurrection, Jésus n'a plus ou l'est être connu naturellement, physiquement. Il a envie d'être connu dans l'esprit. Et si vous voulez que l'Esprit de Dieu vienne révéler Jésus lui-même à leur cœur, révèle ça qui ne passe pas la croix là, c'est la mort et sa résurrection là. Et vous trouvez, quand il y a un peu significatif, mais quand il brise, il rompe sa pain là, ça parle, il brise le pain. Quand nous les créons pour accepter, être brisé, nous lisions pour ouvrir, nous pour troupler sa révélation là. Un qui qui garde sur la vie. Et sans les réaliser, ils, ils, ils gardent les dans ces positions. Hein? Et on dit aussi sur les cœurs, ce lit n'est pas pour ouvert. C'est pour ça que nous disons, laisse ce brisement venir pour qu'il nous lise ouvert, mes frères. C'est pour ça que dans verset 32, il dit, eh bien, notre cœur ne brûlait-il pas, brûlait pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait en chemin et nous expliquait les Écritures, comme nous les cœurs peuvent brûler maintenant hein? C'est-à-dire qui c'est possible d'être avec Jésus et ne l'écrire tiède, il ne pas fait brûler. Mais le Seigneur nous donne la solution. Parce qu'après qu'ils ont une trouve claire, je dis, l'annonce pas tout. Vraiment, Jésus est ressuscité. C'est ça qui peut arriver. L'effet de la puissante révélation pour libérer nous des aveuglements, pour libérer nous de, de, du mensonge, de, de, de l'esprit religieux. Et pour engager nous les guerres, pour servir le Seigneur d'une manière vraie, réelle, puissante, et nous pas pour vivre, nous faisons faire attention qu'il nous pas laisse nous être assoupis, endormis, et afin que l'aveuglement, c'est là que l'aveuglement prend le dessus, quand nous nous est assoupis d'un style de vie religieuse. C'est pourquoi dans Éphésiens, dans Bichelier, ça nous pourrait lire encore chapitre 5, 
Il dit à nous, euh, Ephésiens, il dit à nous, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Le Christ fin resplendit dans ce moment-là avec les disciples d'Emmaüs. Mais l'Ibizin resplendit dans nous les guerres. C'est pour ça que tu besoin, toi et moi, veille donc. À cause de sa raison-là, ce donc-là, donc-là, Père ben, dit à nous, à cause de sa raison-là, qui te besoin réveillé, veille le toi avec soin, l'autre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Et rachetez tous les temps. Alors, tout ça, c'est un élément-là pour contribuer, qui te pour gagner le temps et tu peux porter ton regard vers la parole du Seigneur, vers la vérité, vers la révélation du Seigneur. Et ne pas être privé, mes frères et sœurs, de la lumière. Et n'a pas certains hommes qui finissent privés privé de la lumière. Et le risque qui arrivé, c'est qu'ils sont une égard loin de Dieu. Quand nous trouvons Paul mentionne Alexandre Iméné, je vous parler ça demain aussi, mais nous trouvons qui il est facile pour une personne, non seulement qui ne connaît le Seigneur, mais qui ne fait servir le Seigneur. Il fait servir le Seigneur, mes frères et sœurs. Hmm? Ou quand tu contre la foi ou fait un naufrage par rapport à la foi. Sérieux, ça? Moi, je connais une des nous aujourd'hui qui fait un naufrage par rapport à la foi. Ou bien, je dis, retourne la religion. Ou bien, je dis, tourne complètement contre Dieu. Sérieux. Et bien là, tu es en feu. Tu es en feu pour le Seigneur. Hmm? C'est pour ça qu'il nous capable d'avertir nous, exhorte nous, encourage nous. Hmm? Et quand nous nous recevons, quand nous entendons le message, nous nous recevons lui, nous vivons lui, la révélation de l'Évangile, la lumière venue. Dans nous les guerres, la responsabilité est grande, la responsabilité est sérieuse. Prenons garde à nous-mêmes et à, le, à vivre hein, de plus en plus l'évangile qui est révélé à notre cœur. Dieu peut enlève cet état religieux et nous les guerres pour brûler pour lui et nous voilà proclamer l'évangile, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, sans relâche. Parce qu'il nous précieusement recevoir sa trésor là dans nous les cœurs. Amen. Trouver qui nous tient aveugle, si nous ne pas faire attention, l'aveuglement qu'on va prendre le dessus. L'eau, le chrétien, pareil, nous la vie qui est superficielle, qui est religieux, et qui peut soi-disant montrer à Dieu qu'il est content lui, qu'il est suivre lui. Et ce que Dieu demande lui pour faire, pour rapprocher de lui, dans ce parole, l'IP trouve difficulté. Et pourtant, nous nous assisons sous ce ministère. Hein. Allons dire qu'il nous, nous regrettait pour le moment, pour un frère et soeur qui ne trop ça, et, et se peut dévier vers la religion ou bien vers une euh, fausse doctrine. Mais je ne pas le tendre. Il nous pourra presque nous pourra faire autres tendre. Au maximum, comme Dieu va ouvrir les portes. C'est pour ça que Paul dit en Ephésiens chapitre 6. Hein, le prix, le chapitre, euh, 6. Comment nous bien prier pour que l'évangile ne pas répondre? Mais nous, nous qui là, qui, a, nous a, qui sommes assis et qui recevons cette révélation, ah ben, il y a une très, très grande responsabilité. Et et voilà Jésus. Ben, mes frères, mon, si vous voulez, si encourage nous, un petit peu dans cette direction, d'une part de faire attention, mais de l'autre côté de nous ouvrir entièrement à la révélation de l'Évangile 
qui est salutaire pour nous, surtout dans les temps qui nous peuvent pénétrer de plus en plus. Papé, dis-nous les temps. Rachetez-nous les temps, mes frères, mes sœurs. Nous vous prions ensemble ce soir. Nous demande le Seigneur sur grâce. Où êtes-nous? Où êtes-nous, frères et sœurs? Et pour non seulement nous capables de tenir ferme avec ça la lumière là dans nos cœurs, mais nous pouvons être disposés pour vivre les proclamer. Alléluia, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir ce soir dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous parlons de toi, nous parlons de ta parole, nous parlons de tout ce que tu veux nous instruire, nous dire. Seigneur, merci pour nos cœurs. Tu as enlevé le voile de nos cœurs dans cette vie passée, dans cette vie dans les ténèbres, dans le mensonge, dans la religion. Aujourd'hui, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir nos yeux encore. Et notre prière, c'est comme notre frère Paul, d'illuminer les yeux de notre cœur, Seigneur. Chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur, qu'il sache qu'il a part, Seigneur, à cette grâce qu'il a le droit, qu'il a part à ce que ses yeux s'ouvrent pour nous tous. C'est une richesse que tu as. Tu as privé ceux qui ne veulent pas de voir la richesse des mystères. Pourtant, c'était le peuple d'Israël qui avait besoin de voir tout cela. Ils ont refusé. Mais toi, tu as réservé ça pour nous, pour que nos yeux voient aujourd'hui et vivent. Que nous puissions prendre cela, Seigneur, avec une ardente crainte. Seigneur, viens nous saisir, enlève-nous de toute routine et d'habitude d'une vie chrétienne devant toi. Mais Seigneur, saisis nos cœurs pour que tu aies l'occasion de te révéler à nous et que nous ayons une soif de toi. Comme les deux disciples d'Ebaïus, tu les as éclairés. Ils t'ont dit, reste là. Nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons entendre ta voix, que nos yeux voient et que nos oreilles entendent, que nos cœurs se transforment. Nos cœurs sont déjà convertis, mais que nos cœurs se transforment de gloire en gloire par l'œuvre de ton esprit. Seigneur, fais grâce à chacun de nous ce soir, dans les jours qui viennent, Seigneur, pour nous attacher à toi. Et que ces séminaires que nous faisons, Seigneur, nous emmènent à avoir un plus grand désir de toi, de ta parole, de ta lumière, de ta révélation pour nos vies. Chacun, je prie, doit regarder à lui-même. Chacun aura à rendre compte de lui-même devant toi. Mais ainsi, Seigneur, nous ne sommes plus condamnés. Mais ainsi, Jésus, mais aujourd'hui, nous voulons vivre la liberté pleinement. En dehors de cette condamnation-là, emmène-nous à vivre cette liberté de ne plus vivre ce que nous voulons, mais vivre ce que toi, tu veux pour nous. À toi seul, soit toute l'honneur, la gloire et la puissance ce soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.